ஹே கை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்பெனியோட க்ரூ ட்ராகன் சொல்லக்கூடிய விண்கலத்தை விண்வெளியில் இருக்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் டாக் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நாசா க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் யூஎஸ்லேருந்து எந்த ஒரு ஆஸ்ட்ரான்ஸும் அனுப்பப்படலை ரஷ்யா தான் அவர்களை மேலே கொண்டு போய்ட்டும் கீழே கொண்டு வந்துட்டும் இருக்காங்க ஸோ முதல் முயற்சியாக இந்த டெஸ்ட் வந்து நடக்க போது மார்ச் ரெண்டாம் தேதி ஸ்பேஸ் எக்ஸோட ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட்டில் இதை அனுப்ப போகிறாங்க இதுக்கு முன்னெல்லாம் வந்து நாசா தங்களுடைய ஸ்பேஸ் ஷட்டில் அப்படின்ற விண்கலத்தில் ஆஸ்ட்ரனட்ஸை மேலே அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க பட் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாகவும் சேஃப்டி இஷ்யூஸ் நிறையா இருந்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டலோட கடைசி மிஷன் எப்போன்னா எஸ்டிஎஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது அட்லாண்டிஸ் எஸ்டிஎஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மிஷன் ஜூலை எட்டில் நடந்துச்சு அதுதான் கடைசி மிஷன் அதில் நாலு ஆஸ்ட்ரோட்ஸ் போயிருந்தாங்க எட்டு நாள் மேலே இருக்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் தங்கியிருந்து ரிட்டர்ன் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் என்ன பண்ணாங்கனாக்கா ரஷ்யா தான் ஒரே ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு ரஷ்யாவில் இருக்க சோயிஸ் விண்கலம் மூலயமா தங்களுடைய ஆஸ்ட்ரோட்ஸை அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க பட் ஒரு கட்டத்தில் ரஷ்யாவை நம்பி நாம் வந்து இருக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் யூஎஸில் இருக்க ப்ரைவேட் கம்பெனிஸோட கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணாங்க அதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அதில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் போயிங் வந்து செலக்ட் ஆனாங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸோட ஒரு சீட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ட்வெண்ட்டி மில்லியன் டாலர் இந்த க்ரூ ட்ராகனில் ஒரு ஆஸ்ட்ரோட்ஸ் அனுப்புறதுக்கு ட்வெண்ட்டி மில்லியன் டாலர் தான் அப்படின்ட்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து கோட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ரஷ்யாவோட சோயிஸில் ஒரு சீட்டுக்கு செவன்டி சிக்ஸ் மில்லியன் டாலர் வரைக்கும் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோ சார்ஜ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் கொடுக்கலான்ட்டு இந்த கான்ட்ராக்டை இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்க்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி போயிங்க்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்பேஸ் எக்ஸோட இந்த க்ரூ ட்ராகன் ஃப்ளைட் வந்து ரொம்ப சீப்பான ஆப்ஷனாக இருந்துச்சு ஸோ நாசா வந்து அவங்களோட கான்ட்ராக்ட் வந்து சைன் பண்ணாங்க மனிதர்களை அனுப்புறதுக்கு தான் வந்து இந்த கான்ட்ராக்டை தவிர நாசா ஆளில்லா விண்கலமும் அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மூலயமா அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் எப்போவுமே வந்து ஆஸ்ட்ரோட்ஸ் அல்லது காஸ்மோனாட்ஸ் வந்து தங்கியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ரீசப்ளைஸ் உணவு மற்றும் ரிசர்ச் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஐஎஸ்எஸ்ல இருக்க வேஸ்ட்லாம் திரும்ப கீழே பூமிக்கு கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரியான மிஷனுக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸோட கார்கோ ட்ராகன் வந்து யூஸ் ஆச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க பட் மனிதர்களை வந்து மேலே கொண்டு போகிறதுல நிறைய சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது நிறையா சேஃப்டி க்ரைட்டீரியா வந்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால நாசா வந்து நிறைய கண்டிஷன் போட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் மீட் பண்ணும் பட்சத்தில் இந்த க்ரூ ட்ராகனுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மார்ச் ரெண்டாம் தேதி நடக்க போகிற இந்த லான்ச் டெஸ்ட் லான்ச் வந்து ஹியூமன் டெஸ்ட் லான்ச் மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் பட் என்னென்னா இந்த லான்ச்சில் மனிதர்கள் உள்ளே இருக்க மாட்டாங்க வெறும் வெஹிக்கிள் மட்டும்தான் போகும் வெறும் விண்கலம் மட்டும்தான் போகும் ஸோ இது எப்போ வரும் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா மார்ச் எட்டாம் தேதி திரும்ப பூமியில் ரிட்டர்ன் ஆகி ஸ்பிளாஷ் டன் ஆகும் வாட்டரில் ஸோ இது எல்லாம் சக்ஸஸாக ஆகும் பட்சத்தில் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மேன் ஃப்ளைட் அதாவது யுஎஸ் மண்ணில் இருந்து முதல் முறையாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஸ்ட்ராகன் வந்து மனிதர்களை விண்கலத்துக்கு கொண்டு போகும் ஐயாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் விண்கலத்துக்கு கொண்டு போகும் அங்கே இரண்டு வாரம் வந்து தங்கியிருந்து திரும்ப அவங்க ரிட்டர்ன் ஆவாங்க இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் க்ரூ ட்ராகன் இந்த கேப்சூலில் என்ன ஃபீச்சர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் இருக்க விண்டோ வந்து ரொம்ப பெரிதாக இருக்குது அதே மாதிரி டேப்லெட் மாதிரி இதில் இருக்க ஃப்ளைட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய சோலார் அறையெல்லாம் வந்து ஒரு ரீடிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இதில் இருக்க போகிற ஆஸ்ட்ரனட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்பெனி டிசைன் பண்ண சூட்டை தான் வந்து வேர் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இதில் இன்னொன்று வந்து ஸ்பே ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னா க்ரூ எஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இது வந்து ஆர்பிட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் வந்து ஏதோ ஒரு இஷ்யூ எமர்ஜென்சினால் வந்து க்ரூ வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரீயூசபிலிட்டி இது வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து டைம் வந்து ஸ்பேஸுக்கு வந்து அனுப்பி திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணலாம் அதனால் வந்து காஸ்ட் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகனில் கிட்டத்தட்ட எட்டு
இந்த டெஸ்ட்ல வந்து நாசா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்காங்க ஏன்னாக்கா இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும் பட்சத்தில் ரஷ்யாவோட கான்ட்ராக்ட் வந்து முடியும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஸோ இதன் பிறகு யூஎஸ்லேருந்தே நம்ம ஆஸ்ட்ரோஸ் அனுப்பலாம் சப்போஸ் ஏதாவது ஃபெயிலியர் அதில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இவங்க ரஷ்யாவை நம்பி தான் இருக்க வேண்டும் தேங்க்யூ கைஸ் தமிழ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய வியூஸ் வந்து